Bueno, esta sería la segunda parte. Voy a grabarlo desde ahora, que está veo que está estable y tenemos audio. De PC Gaming Show. Que de momento no me está volviendo loco, pero... Por ahí hay algo que sorprende. Tuvimos un World Premiere nada más, creo, o dos. Ah, Pepe, gracias por puntitos ahí para el Resident Evil 4 Wii Edition que vamos a jugar acá. No sé si vieron la imagen ahí en redes, pero eso. Si tengo, acá hice un speed test rápido y tengo buena subida, así que no debería tener problema. Miren esto. Dice... Me uní al lado oscuro y me compré un stream deck. Y un botoncito que puedes chequear la... Que puedes tirar el, el, la velocidad de internet, boludo. Y me re zafa esto. Ahí quiero desconectarlo, pero... A ver si está. Ah, necesita estar conectado. Bueno. Che tardo esto. Demasiada tecnología para mí. A ver si vuelve. Ahí está, boludo. Hay un botoncito... Este juego no me interesa tanto. ¿Qué es? Me trae ent. Mal. Miren. Me puesto el botoncito, me dice la velocidad. Hace el enfoque, ¿no? Hola, hace enfoque cámara. Estoy yo acá adelante. Pero bueno, te dice la velocidad de bajada y subida. Y para bajada y subida con un botón. Está buenísimo eso, boludo. Vamos a ver esto, que está reinteresante, boys. Ahí está. Funciona. Bartails, Cooperative Update. Este juego ya estaba y es una actualización. A new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce two new titles coming from the Shiro Unlimited family. It seemed like our last chance to start again. Ahí es nuestra última chance de volver de vuelta. Volver a empezar de cero. Va. Para escapar de la devastación de la Tierra. Un nuevo planeta que tenías que agarrar de cero. Che, muchos juegos de administración de recursos, de levantar un planeta de cero. Avisals. El jueguito de Avi. Coloniza, expande y sobrevive. 2023. Falta. Eh, muy teaser esto. ¿Joy? No, no. Está bien. Uh. Es intrigante este juego. Parece una película de terror japonesa adaptada, ¿no? The Carnation. Che, lindo el arte, eh. Lo quiero en el mousepad. Es como mi mousepad. Sí, el listado de todos los días se eh, aparece en Steam. Van a Steam y está el... Tanto el PC Game Show como el Future Game Show como el Summer Game Fest como el Xbox Bethesda, pero eso seguramente va a estar dentro de la aplicación de Xbox. Van a ver todo ahí, sí, sí, sí. Además te dice las demos o lo que está próximamente todo. Está buena, está, o sea, te al tiempo en el que estamos viendo. Oh, de Tiny Build. A ver, otro jueguito. Ah, wait, wait, wait. Este no es el que vimos el jueves. No, 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 no es. No es. Ah, 
F for worms. Unicorp. ¿Sacas un unicornio? Claro que no. Tu nuevo hogar. Re seco de estar esos pepinos. Si estuviste. Oh, no sé si dormiste ahí, pero. Si te hicieron cryogen. Future. Yo soy futuro. Yo ser futuro, en realidad. No, si hubiera sido... No sé si es meme a Team 17, ¿no? Por ahí. De Worms. ¿Cómo? Lo explotó de adentro. Bien. Versión alfa. Origen de las casas. Our great house is seek to obtain the emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Prominence can be secured through strength as well as delicacy. Dominion 5 Ah, el árbol genealógico Las grandes casas de Calderia Nunca escuché esto, así que esto es nuevo Es verdad That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. Man destroys God. Man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. Okay, chat, voy a aprovechar algo. Así, ¿no? Me parece. Si no me duermo. Si no me duermo con el próximo trailer. Igual lindo el Evolution, ¿eh? It is a beautiful day on Citadel Station. Citadel. Humanity is, is on the verge no es el... of a new era. I, Shodan, am sí a new god. Look at you, hacker. A no es el system shock. creature of meat and bone. How can you challenge a perfect immortal machine? No, no es el system shock. Bueno, el programa la, la demo era medio... Un shooter más. Me gusta ese 3 pixel art que tiene como otro juguete que hemos jugado acá. Un boomer shooter, yo no me acuerdo. Salen tantos que... Ah, me parecía. Es el 1. Porque no es el 2 remaster, es el remake. 
Muy oh, bueno, ¿verdad? Bien, le pegamos. Bien. Bueno, ya lo vimos a Mimir. Ah. Voy a acercar esto. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, three decades later to now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. Um, we did the best we could, uh, but uh, it was pretty primitive back then. Sí, tengo que había salido para Mac como el Marathon y eso, así de Banshee. Banshee creo que era el único loco que hacía juegos para shooters de, con aventura gráfica, por el, con detalles y eso. <risa> Igual es injugable hoy el System Shock 1 ¿no? Con la cantidad de cosas que hacer Es muy críptico En la época para ir a lo sacar, pero... Of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many okay. games that came out. No me puedo dormir en porta aviso, pero voy a estar así chill. Está muy tranquila esta conferencia. I think the rest of the world is is going to get a chance now to experience it, and I I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that uh, other games followed in its footsteps. Nowadays we walk around with computers in our pockets. Or worried about the evil of algorithms. Yeah. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems uh, far too close to reality to me right now. <laughs> And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. <laughs> well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Hey, I can't wait to return to that world. I, I forgot. <laughs> right? Basically, right? fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me, too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Ok, dos juegos. The Forge. Deep Inside Titan Control it for Space. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose to establish peace and security for all mankind. The war between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demerat, where you will continue falling from tears storyline. <laughs> Un RTS de ciencia ficción. Oh, esto ya salió. Super People es el Battle Royale con poderes. Claro, porque se viene nueva temporada. Para, pa, para, para, para. Uy, qué emoción la música. Probamos el otro día el Vitals Experts, está bueno. Está muy quemado, está bastante quemado. Son personajes genéricos, sí. No, basta, basta. O sea, ya vemos un Barret en Final Fantasy VII, por favor, déjame dormir. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace. Or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, Keep letting us know what games you're excited about using hashtag PC Gaming Show. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Ah, oh, good. Now, we're all rested up, feeling good. It's time to enjoy a slice 
of that lovely cyberpunk life, courtesy of Novalis, and experience the investigative horror por favor. of immortality. Por favor, no quiero pasar más por esto. ¿Por qué dije que quería ver PC Gaming? Yo sabía que iba a pasar esto, ¿eh? Yo en serio sabía que iba a pasar esto. Pero dije, vamos a la chance. Por ahí hay algo interesante. ¿World Premier? ¿OJ? A ver. Ah, lo mostraron en Tribeca. Creo que lo vi. Es una cruz. Estaba besando el de... No, le miró el pito. Ah, lo vimos. Cloudpunk Eso salió Es un DLC Dígame que está bueno Ya lo pasamos en vivo No Es otra historia de Cloudpunk Dios, si no era la casa Well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. No, If pero... customers are rude, just turn on the old charm. No es Cloudpunk. Drinks, I'm not your conscience. Oh, sí. <laughs> This is a world to explore, to make stories, your story. Pero son tres de los personajes, ¿no es? ¿Te lograste la tarea? ¿Qué hiciste? Bienvenido, capo. Si son 3D, pero con pixel. Es Nivalis. Ok, se parece a Cloudpunk, que no es nada nuevo. Estaba buena la historia de Cloudpunk. Juegelo, sale baratito. Está bueno. Está en Steam. This is a game in which you manage your restaurant, bar or nightclub, take care of your staff, make deals, y para eso está Valhalla. and experience the stories of the people you meet. Pero es 2D. Or maybe you just want to take a day off bar. and fishing at the docks instead. Y podés ir a pescar. Ah, ok, ok, ok. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make. Ah, sí, sí, ya te vimos. Si tú juegas Cyberpunk para aprovechar la tendencia que todo el mundo juega eh, unos juegos Cyberpunk. Ah, sí, sí. Ahí está. Igual se ve lindo, pero. No sé. No. No, no. Otro juego de Cyberpunk. Oh. Ah, publicidad, publicidad de, de, de una app de no sé qué wea. No. So why pay any other way? Pay with mana. Pay with power. Mana. Game the system. Get ready to overclock your eyeballs because this next trailer is coming in hotter than my computer with three Chrome tabs open. Haha, hizo un chiste de navegador de Chrome de Google. Haha. Ah, re divertido. Premier Mundial, ojo. Microsoft. Este se veía lindo. Ese que quería ver, el que le dije.
Este lo quiere agregar a la wishlist. Está para seguir a Genesis LOL. Mañana está Capcom. Y no sé si lo vamos a ver en vivo. Creo que voy a hacer un recap. Ojalá me cierre el culo y esté buenísimo, ¿no? Pero van a ver Resident Evil. Eso sí, Resident Evil 4. By the way, si no pusieron puntitos, todavía pueden poner puntitos para el, el desafío de comunidad en que yo pueda jugar Resident Evil 4 también fuera. ¡Eh, está bueno este juego! Demon's Chul Este tengo que anotármelo Ahí está, me lo estoy anotando ya Mi lista de deseados La aplicación de Steam You just saw Demon's School From Welsh developer Isbrid Games And now Demon's School It's time to take a bit of a Spooky transition If you're at home Turn on all the lights in the room Make sure the salt circle Is unbroken And check No, parece que tan épico nada más Really painted with sacrificial lamb's blood Because things are about to get Certifiably terrified Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Desolate Scorn. and decayed. Algo and nuevo, por favor. Of macabre perception. No, 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 It basta, is. basta de repetir I'm Scorn. Your host, Doug Bradley. Basta, and I basta. And I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth. Busco Demon's Chul, lo primero que aparece es and somber el anime de Demon's Chul. ¿Cómo? You awake. Demon Slayer Mugen Train, ¿qué? In the middle of a desolate hellscape, filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. Sí, sí, muy lindo, ya te vimos, Scorn. Civilization, now lying in decay and ruin. Ay, no, posta, a mi mier. Sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Hay un Tash Mimir por ahí, chat. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique Está el logito de Steam. Me, lo, me pasan el link ahí al Discord. Porfa, Dante, más si no me olvidó porque lo quiero agregar. Y no me aparece a mí en, en la aplicación. Scorn has no sé qué onda. Dialogue. So most of the storytelling comes from the environment. Discovering the ever present symbiotic Dios, hace como cuatro años este juego en desarrollo. No lo sacan más. Si lo mostraron en, en Xbox, que dicen que de acá a 12 meses está todo salido. Scorn no es un shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. Ok. Una mala decisión puede ser mortal. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Este octubre. Are you prepared to unravel your inner self? Estoy preparada hace cuatro años, pa. World of horror. Ah, 21 de octubre, es verdad. En todos lados menos PC, che, le hicieron exclusiva posta, ¿no? Menos en PlayStation 4, digo. La exclusiva, ponele. La exclusiva de Xbox es pasar en PC y Xbox. Y no salga en otra consola, güey, güey, sí, sí. In this brutal third person shooter, no. once again power armor of Titus and a galaxy immersed in Che, ponemos una poll y si sale jugar otra cosa en vez de ver esto. Lo estoy pensando. On Warhammer 40k Space Marine. Qué burro. Well, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. 
Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? Oh, si estamos tan chill, pero demasiado chill. Uh, many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marine. Cerrera de la inspiración. You know, it's really exciting for for me to work on and Space Marine 2, you know, because it's a great franchise and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is, is a, a brainchild of the Emperor, uh, the kind of leader Ay, of, this, uh, of the humanity in, in the future. He saw the dangers that the universe presented and he created a, a super soldier from his own DNA. And Hay 400 libros de Warhammer y van a hablar de esto. The Emperor. But what makes the <laughs> Re sacado el chabón. <laughs> ...is that uh, a guy named Belisarius Call, uh, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old uh, data and found a way to enhance the, the qualities that a Space Marine has. Te juro que me pongo a pintar figuras de Warhammer y es más divertido que ver esta conferencia, chat. So Les now these juro. guys are two and a half meter tall Por favor. capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the thousand times I have rewatched the Astartes animation. That's it's, amazing. It's so exciting. Mm. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, Loita, lo jugué ya. we saw a lot of Are they the Hace mucho. enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus. And what makes them compelling is that they are extragalactic uh, locusts. No, like creo que no. No, el de hace mucho. Goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything oh. in their path and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids Amigo. is they in the thousands. And our uh, proprietary engine, the Saber Swarm <laughs> engine, can, can deliver <laughs> these <laughs> epic <laughs> battles. Now we will have thousands of Tyranids uh, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? ¿Cómo es el so combate? The combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along Ooh. with some really cool over-the-top weapons. So, um, you know, we, we, we look at, you know, the ¿Cuánto vamos, Space Marine esto? game. Where they, where Era dos horas, ¿no? Estoy forzándome para durar media hora más. Ojo, tiene un reloj en Warhammer 40.000, pero no... A mí personalmente me gusta ver el shooter ese estaba bien el que habían sacado el año pasado. Pero no, no. I mean, that oh, sounds yeah. so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about in working on this project, what's been the most fun seeing <sighs> come together? I mean, what's Saber Interactive folks Va a ser la mejor cita well, de 30 minutos, Tash. Okay. Uh, Tim and I went to okay. the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible sí, miniatures painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of, of space marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at, at that moment was, we need to make this come alive. Mm -hmm. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been... No puedo. Am I going to feel like no puedo, Carto, estoy importada, me banean. Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when, me pone una alarma, me despierto cada cinco minutos. Re tonto. And you just let rip, and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound no puedo estar inactivo por mucho tiempo. O sea, like o sea no puedo hacer la de Snoop Dogg, porque no soy that Snoop Dogg primero que nada. Thank you so much. se puede ir de joda, volver todo drogado después de 10 horas y no lo van a banear. Para mí sí. Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, replicant D6's homage to the golden days. 
or should I say, golden eyes of 90s console shooters. And an oh, Dios, si te pido, no, no. No la aguanto más. ¿Alguien se lo fuma? Pregunta, ¿alguien se lo fuma este chabón? ¿Hicieron un Golden Eye actual? Este juego tiene un name assist de la rehostia. O sea, el Golden Eye clásico. No hay que apuntar ni para arriba ni para abajo. Tipo, si te va la mira sola. Obviamente porque en Nintendo 64, ¿no? Pero... Lo veo porque lo tengo físico. Tengo pruebas. <risa> es muy gracioso la cara dura, así tipo... Perfect Dark y eso. Eh, la musiquita es medio 007, eh. Hacer tus propias campañas. Esa fue una invitación a hacerte el Golden Eye de vuelta, pero en este engine. Literal es el Golden Eye, amigo. Che, no está mal esta idea, eh, me copa. ¡Ella el 64! <risa> ¡Clap! Bien, bien, bien. ¿Cómo chorear sin chorear? ¡No! ¡Por eso el cartucho con la consola! ¡Eo! ¡Está bueno! Esto lo jugamos. <risa> ¡Chao! Un reto boomer shooter de consola. Ryan. This is Kathy. Can you hear me? No. Please come in. ¿Qué es esto? Opera has only one objective. Bring the arcs and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera team. The journey of a thousand miles begins with a single step. I need to know that when we get there, you'll make the right decisions. We can do this. Otro juego en el espacio. Más juegos en el espacio. Más. 20 juegos en el espacio y contando. Deliver us to Mars. Intríguenos a Marte. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out of this world sci fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the red planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September. Chicos, gracias por acompañarme y no estoy sufriendo solo. Ustedes se pegaron una cistita. Yo no. <laughs> y este, esta, esta presentación me da ganas de pegar una resista. <risa> Bienvenidos al stream. Yo soy Tasher. Normalmente estoy un poquito más despierto, pero no. The team behind Half-Life Alex Levitation will put their mod where their mouth is and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox. We're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment. But first, a final pop quiz for all you Valorant CSGO no. and League of Legends players. How much has eSports revenue increased since 2016? Oh, desde 2006. ¿Y cuánta plata? ¿Cuánta plata aumentó en eSports? ¿Quintos billones? Era el vendedor de humo más grande del planeta, ¿viste? ¿Cuenta las criptos? Porque las criptas están en 2011, ¿no? Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTX este juego ya lo vimos el viernes, Stormgate, el RTX, así tipo de los entrenadores de, de StarCraft. Dale, algo nuevo. Por favor. No. Sí, estoy... Ah. Sí, está grabado a Warcraft, ya te vimos que lo creaste antes. Dale. No. 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 Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. 
This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play Chicos, solo. Chicos, me hace recordar el año que viene, si veo un PC que me show, me pegan o me denuncian el canal, por favor. No, mentira, lo, mentira lo último, bro. En estas misiones de campaña, estamos construyendo una experiencia de alto nivel de competitividad con No cometo este error nunca más. El de año pasado está más o menos decente porque había ciertas cositas de Xbox y Nintendo que presentaron y de, y de Sony que se metían que se metía dentro del PC gaming y había juegos que estaban, por ejemplo, no sé, el Horizon, hablaban de juegos que iban a salir o mejores gráficas, todo ese tipo de cosas. Pero este año es como... Ya me di la misma conferencia por cuarta vez. Ay, bien, no hay NFT. Lo tiene que poner un cartel gigante con una fuente así para que sepamos... ¡No tiene NFT! Ha renojado el chavo. Yo no puedo jugar a la velocidad del turbo de esos Street Fighter. No está más el super común. No, porque es más corto, claro. Es lindo. Hablando de eso, me hice un montón de cajitas para jueguitos de Super Nintendo. Ahora vamos a traer algo interesante. Me traspasa todo eso. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective. And I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us. But even that first cinematic that we debuted. Like, Me that's hacer unas cajas así. So the high quality graphics that you're seeing are actually Ah, tengo muy buena secuencia del CG. Este juego ya lo vieron como tres veces, por eso estoy aburrido, chicos. Eh, no es que tipo lo hago para meme y eso. Pero miren, le voy a mostrar mientras acá. Bueno, eh, chat. ¿Van a hacer cajitas así? ¿Se nota ahí? O sea, son impresas acá, el chavo. Acá se nota un detalle, ¿no? ¿Viste? El blanco. La piola, el pibe no cobra tan caro. Creo que eran como 400 mangos de la caja, algo así. Con la cajita interior. Y después, y me olvidé que tenía este, el Super Street Fighter. Podría haberlo impreso también. Y me olvidé. O sea, lo encontré después. Porque tengo un quilombo acá adentro. Ah, no muestro, mira. Porque me los suelo comprar sueltos. 
So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them have always been... Ven que viene, mira, ahora mostrar la cajita, mira. Vienen con el cosito interior. Uh, para ponerlos adentro, los cartuchitos. A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. Um, I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So puedo we jugarlo? are going to start our beta in 2023. We already have playstormgate.com to be able to register for the beta. Mm -hmm. We have a lot of active discussion on the uh, as well. So Silk Song. Y, va, y avisa la fecha, no, mentira. No creo que pongan la fecha acá. Pero estaría bueno que muestren por lo menos algunas partes del Príncipe Silkson, ¿no? Sería... Estoy pidiendo mucho. Transición al próximo juego va a ser bueno, dice acá. Preparando el asunto. Desplegando en 3, 2, 1. Ok. Estamos. Eu. Tiene pinta. ¿Cuál re complejo debe ser armar un juego para que construir arriba una montaña, literal? Ocho, ¿no hay una meseta por ahí cerca? Ah, no. Oh, 2023. No, chicos, no de más. La flama congelada. That was Frozen Flame, an open world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Devuélveme mis dos horas, por favor, de conferencia de PC Gaming Show. Gracias. So you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early action bueno, a ver, a ver. Hace un recap y termina. A las seis y media termina. Esto es un World Premiere. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me acerco, me acerco, miro. World Premiere. If you could listen to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, 
and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria III, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform. Okay. Or turn a deaf ear to protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go. But your economy, how far you've come. Mercado chino. Lo pusieron porque potencia, vieron China. Para mejorarlo con la revolución industrial. Anything done by war can be achieved with diplomacy. But you can decide when push comes to shove. Tu historia. Here you write the stories, and over time, the history of your world will be carved into the map. What will your society be like? Tiene buena musiquita. Nunca supe que había un Victoria 1 y 2, literal. No tengo ni idea de este juego. Nadie lo conocía. Mm, nunca lo vi. Ese era el gameplay. Parecía más. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com slash wishlist into your browser to be taken straight to there. And now, on with the show. Ooh, new load. Ojo. Ah, son todos los juegos que sacaron. Son todos boomer shooters, están buenos, eh. Costa. Creo que Amil Evil no sé si era que tenía una mejora con RTX. Son buenísimos estos juegos, eh. Si le gustan así los shooters. Pero ya fue un juego que salieron. Ya se fue que salieron. Ya estoy hablando como vago, así tipo, me da paja. Fallen Isis. El Dusk es la gloria. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. A medieval the Black Labyrinth, Ultra Kill Act 2, Faith. Fallen Aces and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. We're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here uh, that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top down shooter. Yes, we're still working on a Fallout style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. But we're not ready to talk no. about those games just yet. Un juego de carrera de combate, no haces eso desde Twisted Metal Vigilante 8. Bien. ¿Cómo? Dijo que iba a matar al perrito y le iba a ahogar. Uh, no. Me joda, eh, pero. 
No. Sure? Seas eso. Well, all right. It's about time. A ver, va a mostrar algo nuevo. Esto sí me interesa. Esto sí me levanta. Un juego por Dylan Rogers. OJ. Hello, doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No, no. Organización de inventario. No te demores. Estabeaba por la espalda. Parece un Thieves con gráfico de PlayStation 1, ¿no? ¿Viste así? Y tú, y Quake, tío. ¿No es temprano? 16 de piano. Pero bueno. Faltan 20 minutos más. Hay solo una cosa que me gusta más And that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Premier Mundial, esto es algo nuevo, a ver. Vamos a ver de qué va. Please, que sea algo que me llame la atención. Qué bueno. A ver. De rompecabezas, puede ser puzzles. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm Just, have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, 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 no. Nobody's updating me. That's the thing. <laughs> nope. <laughs> Thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Uh, talk about how cool I am in the story and how funny and witty. <laughs> you know, just talk about me. Es una historia dentro de un teléfono. Va a ser con un sistema operativo que no se quiere actualizar. Pero me, por ahí, pero debería actualizarse. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Ahora sí el trailer. ¿Qué es esa okay, calidad? Who had the amazing idea to save the trailer back up in 14.4 pixels? 144p. Back firewall se llama. Es eh, interesante esto, ¿no? Divertido parecía. No doy más. A ver. Esto no es de los... No. No es de los de Prison... De Escapis, digo. Perdón. Prison Architect. ¿No? ¿Sabes por qué parece? What? Introversion. Tiene una nave espacial. Ah, entonces no. A fracasos. Mientras dormía, bien. Sobre guerras medievales, ¿no? 
Sí, parece el estilo Norland. Esto se salió y no. De peleitas. ¿De caballos? Está re en una el otro. Con tres nuevas supers. Por eso esos juguitos que ha hecho un flash. Te voy a decir el estilo, ¿no? Pero digo. ¿Qué carajo estoy viendo? Furry fights, mal. Them Fighting Hearts. Oh. Pixel Art. Bonito. Juntar recursos. Oh Dios. Oh Dios. Stardio Valley abajo de una cueva. <ríe> en una mina. Con portales. Ay no, pinta muy divertido esto. te metiste, va. Core Keeper. El 15 de junio. Mira, está acá, no más de tres días. Es un DLC, mira, ya había salido. Vamos a hacer una cosa, chicos. Yo creo que después de esto, literal, me tuvo una cestita porque me bajó un montón. Y creo que fue la posición también, ¿eh? Por me mierda así y por cómo fue la presentación de esto. No, 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 no hay nada. No hay nada, nada de nada. O sea, más que nada no me sorprenden algunas cosas porque ya las vi que me habían gustado antes y esto fue como que... Me, excepto lo de New Blood por ahí pero es medio más de lo mismo so, bueno, la época que lanzaban juegos así revisarlos a cada rato indies donde no sé Gold Simulator después Overcooked y cosas así era como que era re creativo o sea, hay cosas creativas actuales, pero muy rebuscadas, creo. Y no tan simples. Igual doy mi punto de vista. Parte es Frontier. Premier Mundial de vuelta. A ver... No sé qué exclusivas quedaron para esto, para este evento. Ay, no. Vamos a darle una chance, a ver. Pat 
impactos sociales, tecnología, dogma. Luces extrañas. No, ya me estoy fumando esto. Synergy. Hmm. Ay, Dios, termina en diez minutos, chat. O sea, literal estoy esperando que termine, nunca me pasó esto. Pero hicimos progreso. Un DLC nuevo que no sabía el juego. Bueno. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Lado are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alex. It's called Levitation. It's an Levitation. original five-hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alex. With Alex searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it against orders, obviously. And now it's your turn. Como tenía tener un BR para eso, ¿no? Gordon, G-Man, and Alex with this exclusive gameplay footage. Okay. Es un gameplay exclusivo. There's a control room somewhere outside the building you're in. Sorry if that's vague. The map was drawn using somebody's blood. Un DLC de Half-Life Alex, si mal lo escuché, ¿no? Increíblemente fue el único juego de VR de esta conferencia. Y eso que empecé hace tres o dos años era. No sé si un 40% de los juegos que presentaban, ¿no? VR. Es muy loco pensarlo así ahora. Más que nada me da la sensación a la complejidad, ¿no? Para hacerlos. No, Market, sí. O sea, para... Para desarrollar otras cosas. Sí, para desarrollar un montón de otras cosas está buenísimo. Pero para los juegos, no. Hay. Ah, ese mismo motor, sí. Claro. 
Sí, es Gordon Freeman con Alex y con eh, G-Man. Miren, ahí lo vean, G-Man. O sea, suena re interesante esto. Pero dijo que era un mod. O sea, esto no es oficial. No estoy entendiendo bien la onda. O sea, me reinteresa Half-Life, pero... Torreta ahí enfrente, esta. Me lo imagino el chabón se la está reviviendo mientras juega. Se le pudrió el rancho. Ya se recuperó la sola, la vida. Casi más. What? Juan nunca juega, Alex, así que no tengo ni idea de si eso ya está o no. comió es muy hard la esa secuencia de que vos tenés que zafar con lo que tengas en el ambiente La verdad que mi única excusa para jugar en un juego de VR es este juego, o sea, el Alex, pero después no sé, o sea, pienso que va a quedar ahí a... al peo la casa, literal, al repeo pienso. 
Levitation. Half Life Alex Levitation. Cory Lado. Lo está haciendo un modo. Sí, sí, sí. Te ven top psicoleta de ese divertido, ¿verdad? Eso. Bueno, listo, se terminó. Eh, chicos, espero que la hayan pasado bonito. La verdad que aburridísimo. Aburridísimo. No puedo, no puedo. Intenté. Eh, pero no, no hubo nada. Y creo que ni siquiera sin haber visto los juegos que vimos desde el jueves, viernes, sábado y hoy, me hubiera interesado ver esta conferencia. Me parece que perdí el tiempo. Y guardar eso para el final, que es un mod de Half-Life Alex, muy al pedo. Nunca fue buena. Creo que la del año... O sea, estaba mencionando un poquito que la del año pasado era como... Ah, zafaba. ¿Se acuerdan que estaba Xbox metiéndose en PC y decía, onda, va a venir que el este para PC y también PlayStation Studios y cosas así y algún que otro jueguito? Pero era más que nada hablar. Pero sí, nunca fue, nunca fue buena. Uh, chat, espero que lo hayan pasado bonito. Estos son los bloopers del chabón este que me recontra chupa un huevo porque la verdad que me aburre muchísimo y deberían cambiarlo para otras presentaciones. Siendo completamente honesto, aburridísimo. Más recién Evil Sleeper y Super Hiper Mega Me. Eh, fue este evento que... El día, el día de hoy, eh, no me refiero a todos. Los otros días estuvo, estuvieron bien. Estuvieron bien. Ayer viste... Veo que... No vi Tribeca, pero se repitió en unos juegos que ya estaban en Future Game Show. Future Game Show estaba bueno, estaba bien, estaba decente. Pero este de PC Game Show, aburridísimo. Mañana Capcom. Mañana Capcom tenemos a las 7 pm y es el último evento que vamos a ver. Si es que está piola. La llevo a empezar a pasar mal y lo saco. <ríe> de vuelta. Eh, mañana tenemos Capcom, chat. Eh, a las 7 pm de Argentina. Así que si quieren pasarse por el stream, seguramente vamos a estar eh, chequeándolo. Chequeándolo. Ok. Eh, solamente va a ser Resident Evil 4 Remake. Si les interesa, el Resident Evil 8. Que hicieron unas cositas. Y después el Resident Evil VR. El Street Fighter 6. El juego de Yoyos, que no se, no se mostró mucho, ¿no? El jueguito de Yoyos. Y no sé qué otra cosa más. A ver, Capcom Showcase. No me acuerdo qué más había. A ver, eh, Capcom Showcase. Si hay algo especial que mostraron o dijeron que se iba a tratar. Estoy yendo a la página directamente de ellos para que ustedes también conozcan y sepan. Eh, ok. 13 de junio. Mañana, 4 pm, GMT-6. Que para nosotros los 7 pm. Eh, ahí está, títulos destacados. Monster Hunter Rise Sunbreak Resident Evil 4 Y acá está Compartiendo información Exoprimal Que el Exoprimal Era como que Lo vimos al trailer ¿Se acuerdan? Y parecía Esto es Dino Crisis Porque aparece La minita del Dino Crisis Pero no es Dino Crisis Porque había una colorada Y nada Eso Chat Espero que le haya pasado bonito eh, No Hay algo que agregan Al de yo, yo Por eso Supuestamente Creo que vi Nada, eh, y eso chicos, espero que les haya pasado bonito. Eh, nos vemos seguramente más tarde. Yo voy a descansar, me preparo una cenita. Eh, estoy tranqui, hago, salgo algo de acá porque estoy, estoy encerrado acá todo el día. Y vuelvo, dale a eso de las 9 o 10 de la noche. ¿Les parece? Aviso por las redes. Gracias por la compañía. Y si quieren, pueden volver a poner puntitos de vuelta acá. Si llegan a estar despierto de noche y siguen pasando por acá, se aprecia un montón. Y eh, mañana esto, ¿ok? Seguramente va a ser un stream en bonus. Seguramente lo de la noche. Gracias a todos por la compañía y por el apoyo. Quiero ver si... Quiero ver si se arregló esto de la página de... De... De los créditos. Ah, podés pasar las redes. Hay algunos de los mods. Redes y Discord, no se olviden, para que se suman. Si quieren saber cuando estoy en vivo. Y eso... Eh, perdonen, porque me la bajó un montón esto. ¿eh? No es que estaba, viste, super, hiper, mega interesado... Quería ver, porque cada vez que... Soy curioso y me gusta verlo, pero la verdad que... Fue... Infumable. <risa> fue infumable esto. Gracias, Contragor, ahí por pasar ahí las redes. Eh, ahí está. Eh, me siguen en Twitter, que siempre aviso cuando estoy en vivo. Instagram, que a veces posteo más que nada en Stories. Y después acá también en... En Facebook no le doy bola. Y después, por último... Um, al Discord, súmense al Discord que está la comunidad ahí, pueden hacerse amiguitos, conocer, brinden amor unos a los otros y jueguen conjunto, conozcan gente y eso más que nada. Quiero ver acá, a ver si está bien esto, porque la otra vez que lo probamos esto de pasar los créditos, pasaba solamente los nuevos seguidores y no pasaba tipo los subs y eso. 
Quiero arreglarlo. Así que me voy a fijar. A ver, credits. ¿Cómo? En credits. Ahí está. Me voy a fijar a ver si está bien. Porque... <risas> sí, debería mostrar esto. Qué raro. Eh... Eh, a ver Ah, manca Puntaje Ok, lo voy a salvar Creo que con esto se salvó A ver si lo muestro Creo que con esto se salvó O no sé si era este o el de ah, Un segundo Ahí está Para, 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 para Ay, ya sé dónde está el tema. Ah, no, sí está. Y está funcionando, me parece. Debería aparecer todo hoy. Eh. A ver, dígame si aparecen los suscriptores, los que enviaron bits y esas cosas. Dale, a ver si anda bien. Chicos, espero que les haya pasado bonito. Nos vemos. Ahí les dejo la pantalla de créditos para toda la gente que apoyó el stream. Y gracias a todos los que se quedaron, gracias a todos los que ven a Josh Taller. Y nos vemos próximamente en otra edición de. Taller jugando jueguitos y reaccionando a estas juegas. Nos vemos.